వాళ్ళని గౌరవించి వాళ్ళకి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తుండేది నాకు తెలిసినంత వరకు ఓన్లీ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులు మీరు మాత్రమే అంటే ఈ మధ్యకాలంలో నాకు అనిపించింది బేసిక్గా నాకు సీను కొరకు ఈ సినిమాని నేను చూడటం జరిగింది చూసిన తర్వాత ఒక మంచి సినిమా అడుగున పడిపోయిందే అని చెప్పి దీన్ని బయటికి తీద్దామని ప్రయత్నిస్తే ఏమిటి మార్కెట్ అనే పరిస్థితికి ఏదో కళ్యాణ్ శాసించేలాగా ఉన్నాడని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ ఈ సినిమాని రిలీజ్ చేయటానికి హై బోల్డ్గా రిలీజ్ చేయాలని ఈరోజు పబ్లిసిటీకి ఒక కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు ఈ సినిమాని మళ్ళీ సింగల్ ఎన్పి ప్రొడ్యూసర్కి రాకపోగా ఎదురుగా కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ సినిమా మీద నమ్మకంతో కానీ ఎందుకు నేను అన్నానంటే పాత్రికేయ మిత్రులకి నిజంగా మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలని వారానికి మేమంతా పోటీలు పడిపోయి ఐదు సినిమాలు పది సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తుంటే మీరు ఓపిక్గా మాకు ప్రమోట్ చేస్తుంటే అక్కడ తంతే ఐదుట్లో ఒక్క సినిమా కూడా నిలబడటం లేదు అక్కడ మొత్తం వెనక్కి బరువు తీసుకొని వస్తున్నాయి అంటే సినిమాలు తీయకూడదని కాదు నిర్మాతల్లో అవగాహన లేకుండా ఉండిపోయింది సినిమా తీయటానికి రెండు సంవత్సరాలు చేస్తాడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం నా సినిమా డేటు నా సినిమా డేటు నా సినిమా ఏదో ఈ వారం రిలీజ్ అవ్వకపోతే ఏదో కాదు అని ఫీల్ అవుతున్నారు డెఫినెట్గా మనం ఆ క్రమశిక్షణ పాటిస్తేనే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది మనం బాగుంటాం మనం పెట్టే నాలుగు రూపాయలు మళ్ళీ మనం వెనక్కి తీసుకోవటం కుదరద్ది ఇక ఈ సినిమాకు వస్తే డైరెక్టర్ చాలా బాగా తీశాడు సినిమాని ప్రొడ్యూసర్ ఖర్చుకి ఎక్కడా వెనకాడలేదు నిజంగా ఇందాక అలా కూర్చొని వేస్తుంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జేపి ఎక్స్ట్రానరీ మ్యూజిక్ వెరీ గుడ్ లిరిక్స్ సినిమాలు అన్నీ బాగున్నాయి ఆర్టిస్టుల పర్ఫార్మెన్స్ నాకు నిజంగా అమ్మాయిని చూసిన తర్వాత మా హీరోయిన్ సింధు మేనని గుర్తొచ్చింది నాకు ఎందుకనంటే ఆ ప్రీ మూమెంట్స్ అది ఇప్పుడు రామ్ సత్యనారాయణ పేరు చదువుతాం మేన్ అంటే ఓ సేమ్ అదే బేస్లో ఇదైందేమో అని చెప్పి నేను అనుకున్నా డెఫినెట్గా ఈ మ్యూజిక్ చాలా పెద్ద హిట్ అయింది ఇప్పటికీ రింగ్ టోన్స్ కూడా బాగా ఉండి ఉంటాయి అనుకుంటారు మీ మీకు మంచి ట్యూన్స్ రేపు పదహారో తారీఖు ఈ సినిమా అందరిలో మేము పోటీ పడి గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఒక విధంగా ఆ సీను అదృష్టం ఈ సినిమాని నైజాంలో ఒక ఏషియన్ ఆఫీసు సీడెడ్లో లక్ష్మీనాథ రెడ్డి వైజాగ్లో చిన్ని వెస్ట్లో ఉషా పిక్చర్స్ అంటే అన్ని పెద్ద పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ చేసేటటువంటి ఒక ఆఫీసుల్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ అవటం అనేది ఆ సినిమా అదృష్టం ఆ ప్రొడ్యూసర్ అదృష్టం 
రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత రిపోర్టు లేకపోతే సక్సెస్లో ఫెయిల్యూర్ అనేది మన చేతిలో లేదు వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ వాళ్ళ పని వాళ్ళు పూర్తి చేశారు నేను చూసి నాకు నచ్చింది కాబట్టి నేను తీసుకొని బాగా ఎక్కువ పబ్లిసిటీ ఖర్చు పెట్టి బాగా ఎక్కువ ప్రమోట్ చేసి సినిమాని రిలీజ్ చేస్తున్నా డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వద్ది సీనుకి డెఫినెట్గా పిలుస్తారు ఒక చిన్న సినిమా చేద్దాము ఒక మంచి సినిమా మా సినిమా చేద్దాం అనుకునే ప్రతి నిర్మాత సీనుని డెఫినెట్గా ఎత్తుక్కొని ఫోన్ చేస్తారు హీరోయిన్గా అమ్మాయి ఫస్ట్ సినిమా ఎక్కడైనా మలయాళం సినిమాల్లో చేసింది డెఫినెట్గా అమ్మాయికి సార్ హీరో అందరూ బాగా యాక్ట్ చేశారు కానీ ఈ సినిమాలో నిజమైన హీరో ఎవరంటే మా కళ్యాణ్ గారు ఎందుకంటే తీసండి రెండున్నర కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసి అది ప్రజల్లోకి ప్రేక్షకుల్లోకి తీసుకురాలిపోతే ఆ సినిమా ఎంత ఎన్ని కోట్లు పెట్టి తీసినా వేస్ట్ అండి ఈవేళ ఈ సినిమాకి చిన్న సినిమా అనుకుని వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తే కళ్యాణ్ గారు చూసి ఆ ప్రొడ్యూసర్ మీద వాళ్ళ మీద ఉన్న అభిమాన కొద్దీ ఈ సినిమా నేను రిలీజ్ చేస్తాను ముందుకు వచ్చి రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈవేళ అది పెద్ద సినిమా అయింది ఈవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అన్ని పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్లతో కళ్యాణ్ గారు బతిమాలో లేకపోతే ఆయన ఫేస్ వాల్యూ పెట్టో ఇంకోటి పెట్టి ఇంకోటి పెట్టి అందరు పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్తో రిలీజ్ చేస్తున్నారు అక్కడే ఆయన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యారండి ఈవేళ చిన్న సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారో నిర్మాతలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో మీరు అందరూ చూస్తున్నారు కానీ కొత్తగా తీసే నిర్మాతకు మరొకసారి సలహా చెప్తున్నాం మా కళ్యాణ్ గారు నేను చెప్పారు నేను చిన్న ప్రొడ్యూసర్ని చిన్న ప్రొడ్యూసర్ని పైకి వచ్చి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయ్యాను కాబట్టి ఎప్పుడు చిన్న ప్రొడ్యూసర్ పక్షపాతిని అంటారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమండి ఈవేళ ఆయన తలుచుకున్నారు కాబట్టి ఈ సినిమా ఈ మాత్రం స్టేజ్లో రిలీజ్ అవ్వడానికి ముందుకు వచ్చింది ఈ సినిమా సక్సెస్ అయితే డైరెక్టర్ పేరు వస్తుంది హీరో పేరు వస్తుంది హీరోయిన్ పేరు వస్తుందండి కానీ ఈ సినిమా మరుగున పడితే ఈ కష్టపడి పనిచేసే టెక్నీషియన్లు కానీ ఆర్టిస్ట్లు కానీ అందరూ కూడా మరుగున పడిపోతారు కాబట్టి ఈ సినిమా ప్రకాశవంతంగా బయట రావడం కారణమైనా సి కళ్యాణ్ గారికి ఈ సినిమాకి హీరో అలాంటి వాడని చెప్పి నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా కాబట్టి భవిష్యత్తులో కొత్త నిర్మాతలు కొత్త హీరోతో సినిమా తీసే నిర్మాతలు కూడా ఆలోచించి పగడ్బందీగా పబ్లిసిటీకి బడ్జెట్ పెట్టుకుని సినిమాని నిర్మిస్తే ఇండస్ట్రీ బాగుంటుంది నా వల్ల ఎస్పెషల్లీ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా గుడ్ టు సీ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ లాంగ్ టైమ్ చాలా ఒక సంవత్సరంన్నర సంవత్సరం వెయిట్ ఇది ఒక మంచి సినిమా తీసి వి హ్యావ్ ఆల్ వెయిటెడ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు నిజమైన హీరో ఈ సినిమాకి ఇప్పుడు సి కళ్యాణ్ గారే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వచ్చిన పెద్దవాళ్ళందరికీ నమస్కారం సారీ అండ్ ఇది యాక్చువల్లీ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంది ఫస్ట్ సి కళ్యాణ్ గారిని నేను చెన్నైలో హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇండియన్ సినిమా మొత్తం సారీ చేస్తున్నప్పుడు నేను చూశాను అప్పుడు నేను ఏంటి ఎవరు అని అన్నీ ఐ నో బట్ ఐ వాంట్ టు మీట్ హిమ్ కుదరలేదు సార్ నిజంగా రోజు కుదరలేదు మీరు చాలా బిజీగా ఉన్నారు అండ్ ఐ నో ఐ హ్యావ్ బిన్ సీయింగ్ యూ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ స్టేజ్ సో నేను నా లైఫ్లో ఏదో ఒక టైంలో సార్ని వెళ్ళి పర్సనల్గా ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మాట్లాడదాం అని అనుకున్నాను కాకపోతే అంత వయసు లేదు ఆ టైము ఇప్పుడు కాదని చెప్పి ఐ వెయిటెడ్ అనుకోకుండా అది నిజంగా శ్రీనివాస్ సార్ అదృష్టం అది మీ కష్టానికి సి కళ్యాణ్ సార్ ఎప్పుడైతే చూసి సినిమాని తీసుకొని నేను ప్రజెంట్ చేస్తా అన్నారో మా అందరి లైఫ్లు టర్న్ అయిపోయాయండి ఇట్ ఈస్ నో మోర్ స్మాల్ సినిమా ఇది పెద్ద సినిమాయే ఏమో అంటారు వన్ ఇయర్ అయిపోయింది రిలీజ్ అవ్వట్లేదు ఏంటని అయితే ఏంటి మాకు మాకు సి కళ్యాణ్ గారి బ్లెస్సింగ్స్తో మా సినిమా ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది మా అందరికీ ఇది ఒక నెక్స్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ లైఫ్ సినిమా హిట్ అయినా ఎలా అయినా మా కష్టం అక్కడ చూపిస్తుంది బికాస్ సి కళ్యాణ్ గారి వెనకాల మా వెనకాల ఉన్నారు కాబట్టి అది మా ధైర్యం జనాలందరూ కూడా మమ్మల్ని ఆదరిస్తారు అండ్ ఈ సినిమాకి గుడ్ ఈవినింగ్ నమస్కార్ టు పీపుల్ ఎవ్రీ వన్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ అవుట్ దర్ యాక్చువల్లీ ఐమ్ రియలీ సో హ్యాపీ టు బీ హియర్ అండ్ దిస్ ఈవినింగ్ టు ప్రమోట్ మై డెబ్యూ మూవీ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఐ రియలీ డజన్ అండర్స్టాండ్ యాక్చువల్లీ యూనో ఆఫ్టర్ ది ఆడియో లాంచ్ వాట్ ఇస్ దిస్ హ్యాపనింగ్ హియర్ ఐ వాజ్ జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ బికాస్ uh i couldn't i didn't understand what it is so i was just asking to everyone and uh just before some time only i got to know this uh why this is happening and everyone was like uh it's just because of uh, our movie songs are going really viral and everyone is loving it so i'm really so happy for that and and from my bottom of my heart i'm saying a very big thank you to all of you for making it a hit thank you so much for your love and today evening i'm really so happy and i got to
actually i didn't know i don't know about uh, telugu people all uh, the producers or anyone but from kerala itself i'm getting to know more about him so many things good good things about him so i'm really happy to meet you sir uh, and producers director everyone thank you so much in believing me and giving me this offer thank you so much everyone and i'm really waiting for my movie release so all of you please go and watch in theaters itself we still need your support and love thank you so much dinlo villain role chestunnanandi um ipra andar annatuga ee movie ki mee andaram chukkalaithe sikalan gar chandra lanti vaadu sir nijanga meenu ee movie just trailer choose trailer choose na koka మూవీ హీరోగా ఛాన్స్ వచ్చిందండి జరుగుతుంది షూట్ జరుగుతుంది నాకు ఈ మూవీ మీద చాలా హోప్ ఉండే ఇప్పుడు ఆ హోప్ ఇంకా ఇంకా పీక్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది శ్రీ కళ్యాణ్ గారు వచ్చాక ఈ మంచి ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు పేరు పేరున అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరుపుతున్నటువంటి శ్రీ కళ్యాణ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ సినిమా బ్రహ్మాండంగా విడుదలైతున్నటువంటి సందర్భంలో నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దర్శకులు కోటపాటి శ్రీనివాసరావు గారికి కందిమల్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి నా మిత్రులు కాసర్ల శ్యామ్ బ్రహ్మాండమైనటువంటి పాటలు ఇచ్చినందుకు అతనికి ఈ యొక్క టెక్నీషియన్స్ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఉన్నాను మాకు కూడా మంచి అవకాశాలు వస్తాయని ఆశాజనకంగా ఉంది అందరూ కూడా ఆశీర్వదించి మమ్మల్ని అందరినీ కృతజ్ఞులుగా ఉంచుతారని భావిస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ నమస్తే థ్యాంక్ యూ జేపీ గారు అలాగే చిత్రంలో చక్కటి పాటలు రాజించిన కాకర్ల శ్యామ్ గారిని మా వస్తున్నా కోరుతున్నాం వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి ఫస్ట్ నుంచి చాలా ప్రోత్సహిస్తూ నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ అసలు సినిమా రంగంలోకి నేను అడుగు పెట్టడానికి ముఖ్య కారణమయ్యారు వారికి ముందుగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ చిత్రాన్ని ఎంతో కష్టాన్ని కోర్చి తన క్రియేటివిటీతోని చాలా కష్టపడి ఓవైపు ఆరోగ్యపరంగా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నా కూడా ఆర్థిక పరంగా సమస్యలు ఎదుర్కొన్నా కూడా ఎక్కడ వెనుకడుగు వేయకుండా అనుకున్న స్క్రిప్ట్ని ప్రొడ్యూసర్కి ఇచ్చిన బడ్జెట్లో ప్రొడ్యూసర్కి ఇచ్చిన టైంలో ఖచ్చితంగా తాను చెప్పిన స్టోరీని చెప్పిన విధంగా అద్భుతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తీసి ఈరోజు హీరోకి హీరోయిన్కి మిగతా మా మిత్రుడు జిల్లాల ప్రసాద్ జేపీ గారికి సంగీత దర్శకులుగా వీళ్ళందరికీ ఒక విధమైన కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించిన ఈ పరుగులో ఒలింపిక్ టార్చ్ను ఎట్లాగైతే పట్టుకొచ్చి ఒక మంచి అథ్లెట్కు మంచి రన్నర్కి అందజేస్తారో తను పరిగెడుతూ ఆ టార్చ్ని శ్రీ కళ్యాణ్ గారి చేతిలో పెట్టారు ఇప్పుడు అద్భుతమైన అంటే బంగారు పథకాలు సాధించిన రేంజ్లో ఉన్న అథ్లెట్ మా పెద్దలు శ్రీ కళ్యాణ్ గారు ఖచ్చితంగా ఈ ఒలింపిక్ టార్చ్ని ఆ ఈ లౌకే రన్ ఈ పరుగుల ప్రయాణంలో ఈ రేస్లో ప్రేక్షకుల వరకు అందించి విజయాన్ని అందించే దిశగా పరుగులు తీయిస్తారు నేను ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను ఈ రోజుల్లో లవ్ వన్ సైడ్ అయినా టూ సైడ్ అయినా సొసైడ్ కామన్ సొసైడ్ కామన్ అయిపోయింది అలాంటి ప్రేమ ప్రేమికుల్ని నితమైన ప్రేమికుల్ని ఎలా కాపాడాలనేది ఈ సినిమాలో చూపించడం జరిగింది రేపు సిక్స్టీన్త్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మమ్మల్ని అందరూ ఆదరించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ కుమారి అచ్చ తెలుగు పేరున్న అమెరికా అమ్మాయి గట్టిగా ట్రై చేస్తే వర్కౌట్ అయ్యేలా ఉంది